যারা এই মুহূর্তে আমার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংযুক্ত আছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি নাইমানিকের আজকে সংস্পৃ আয়োজিত সংলাপ শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যেরও কি ফার্স্ট এইড আছে বিশ্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পুরো বিশ্বে প্রতি চারজনের ভিতরে একজন করে মানুষ জীবনের কোন না কোন সময়ে মানসিক রোগ বা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারে ভুগে থাকে আর পুরো বিশ্বে প্রায় চারশো পঞ্চাশ লাখ মানুষের মতো বর্তমানে এই একই রকম পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন এই কারণে বিশ্বব্যাপী অসুস্থতা এবং অক্ষমতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে মানসিক ব্যাধি একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকার পরেও দেখা যাচ্ছে যে মানসিক ব্যাধিযুক্ত ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোকেরা কখনো স্বাস্থ্য পেশাদারের সাহায্য নেন না বা নানা কারণে সামাজিক বৈষম্য এবং অবহেলার কারণে তারা আসলে দেখা যায় যে কোনো চিকিৎসক বা মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না এখন প্রশ্ন হলো যে এই আমরা যেমন কোনো সামান্য বা গুরুতর অসুস্থতা বা আঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে তাকে প্রাথমিক এবং তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে তার জীবন রক্ষা করে থাকি ফার্স্ট এইড সার্ভিসের মাধ্যমে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থার অবনতি না ঘটে সেদি সেটা চেষ্টা করি এবং তার অবস্থার পুনরুদ্ধার করতে পারি ঠিক একইভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের কি ফার্স্ট এইড সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ মানুষের স্বাস্থ্য ফার্স্ট এইড আছে এবং এটা সাধারণত তাদেরকে দেওয়া হয় যেসব ব্যক্তিরা হয়তো কোনো ধরনের মানসিক ব্যাধিতে ব্যাধিতে ভুগছেন অথবা তার কোনো একটা মানসিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এই সার্ভিসটা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং আজকের এই বিষয়ের উপর আলোকপাতের জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মনিরা রহমান তিনি একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত মানবাধিকার কর্মী এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অ্যাডভোকেট এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এই মুহূর্তে তিনি ইনোভেশন ফর ওয়েল ওয়েলবিং ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আছেন এছাড়া উপস্থিত আছেন আন্দালিফ মাহমুদ মাহমুদ তিনি একজন কাউন্সিলর এছাড়াও তিনি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ট্রেনার এবং এনএলপি ট্রেনার হিসেবে কাজ করছেন এখন আমার কাছে প্রথমে যে কোয়েশন থাকবে সেটা হচ্ছে মনিরা আপার কাছে যে মনিরা আপা আপনি যদি আপনার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে একটু কিছু বলতেন অনেক ধন্যবাদ নাইমানিকার আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য এবং এরকম একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যেরও কি ফার্স্ট এইড আছে তো আমি কাজ করি আপনি বলেছেন যে ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশনে এটি পাঁচ বছর ধরে আমি শুরু করেছি মূলত যখন বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যের যে আইনটি ছিল সেটি হলো যে দ্য লুনার্সি অ্যাক্ট নাইনটিন সেটা নিয়ে আমরা দেখলাম যে মানুষের যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে তাদের অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে না অথবা যে স্বাস্থ্যের চিকিৎসা দরকার মানসিক স্বাস্থ্য সেটাও তারা সঠিকভাবে সবাই পাচ্ছে না যেমন অ্যাক্সেসিবল না অ্যাফোর্ডেবল না অথবা দেখা যাচ্ছে যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা খুব কম এবং এটার সাথে অনেক বেশি যে স্টিগমা এবং ইনইকোয়ালিটি বৈষম্য এবং অ্যাবিউজ এটা জড়িত তো এরকম একটা সিচুয়েশনে যেহেতু আমি ঠিক তার আগে কাজ করছিলাম অ্যাসিড সার্ভাইভার্সদের নিয়ে প্রায় দীর্ঘ পনেরো বছর সেখানে আমরা একটা যুগান্তকরী পরিবর্তন আনতে পেরেছিলাম আইন করে অথবা তাদের যে সেবা বায়োসাইকো সোশ্যাল মডেলের যে একটা সেবা সার্ভাইভারদের জন্য সেটা করেছিলাম এবং সারা দেশে মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পেরেছিলাম মানসিকতার মধ্যে যে অ্যাসিড বার্ন এবং ফেশিয়াল ডিসফিগারমেন্ট নিয়ে তো ওই সময় কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আমার সার্ভাইভারদের সাথে কাজ করার মধ্যে দিয়ে একটা বিষয় সবসময় মনে হয়েছে যে তারা অসম্ভব মানসিক শক্তির অধিকারী এবং এরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে যেও তারা যেভাবে মনোবল ধরে রাখে এবং যেভাবে তারা একে অপরকে সাহায্য করেছে সেটা নিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও আমি বাংলাদেশে এমন একটা কিছু করতে চাই তো তখন এই ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হলো ঠিক এই সময়ে আমি আবার পপি জামান ওবি এবং উনি ব্রিটিশ বাংলাদেশি তো উনার সাথে আমার একটা পরিচয় হয় এবং যখন আমি প্রথম জানতে পারলাম যে এরকম মানসিক স্বাস্থ্যেরও প্রাথমিক চিকিৎসা আছে তখন আমি খুবই আগ্রহী হলাম এবং সেটা আমি তখন শুরু করি এটা আপনার দু হাজার সালে আমরা প্রথম ইংল্যান্ড থেকে একটা ট্রেনার গ্রুপ এসে আমাদের ট্রেনার ট্রেনিংটা করে দিয়ে যায় এবং তখন আমরা প্রথম জানতে পারি যে এটা কি জিনিস এই চিকিৎসাটা কি এটা আসলে অস্ট্রেলিয়াতে প্রথম শুরু হয়েছিল এবং দু সালে এবং সেখানে ব্যক্তি কিচেনার এবং অ্যান্থনি জন ওনারা এটাকে শুরু করেছিলেন ইনোভেট করেন এবং তারপরে এখন বিশ্বের পঁচিশটা দেশে হচ্ছে বাংলাদেশ সহ এবং আমরা তারপর থেকে আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি এবং আপনি বলেছিলেন
আমার পরিচয় দেওয়ার সময় যে আমি বাংলাদেশ মেন্টাল হেলথ নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করি এটাও আমরা দু বারো সালে রানা প্লাজার ঘটনার পরপর আমরা তখন এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করি এবং কয়েকজন মিলে আমরা তখন এই বাংলাদেশ মেন্টাল হেলথ নেটওয়ার্কটা শুরু করি এটা হলো বাংলাদেশের জন্য একমাত্র একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে সমস্ত ধরনের স্টেক হোল্ডাররা এখানে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী যেমন সাইক্রেটিস সাইকোলজিস্ট এছাড়া যারা অ্যাডভোকেট আছেন যারা অন্যান্য পেশায় অ্যালাইড পেশায় আছেন তারা সকলে কিন্তু এটার সাথে এবং লিভড এক্সপেরিয়েন্স যারা আছে তারা কিন্তু এটার সাথে যুক্ত হয়ে আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি বিশেষ করে কোভিড নাইনটিনের সময় আমরা এই বাংলাদেশ মেন্টাল হেলথ নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সহযোগিতা যে সার্ভিসটা দেওয়া সেটার আমরা কাজ করছি এই হলো বলতে পারেন আমার বিষয় মানে সংগঠন কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আসলে আমার যখন প্রথম সন্তান হয় তখন আমি একটা পোস্টমর্টম ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম আমার সুইসাইডাল অ্যাটেম্প ছিল তো আমি এগুলো তখন আসলে বুঝতে পারিনি যে মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে এগুলো যে সম্পর্ক আছে যখন আমি আস্তে আস্তে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মানে এটা নিয়ে আরো বেশি কাজ করা শুরু করলাম তখন আমি আসলে বুঝতে পারলাম তো এটা আমার জন্য আসলে একটা বড় আমার নিজেকে ভালো রাখার জন্য একটা বড় কাজ বলে মনে করি আমি আচ্ছা ধন্যবাদ মনির আপা আসলে আপনার অর্গানাইজেশন অনেক কাজ করছে আমি জানি আমি কিছু ডেটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার অর্গানাইজেশন ওয়েবসাইট থেকে আমি পেয়েছি বাংলাদেশের দুই হাজার তিন এবং দুই হাজার পাঁচে একটা জাতীয় সমীক্ষা করা হয় এবং সেখানে দেখা গেছে যে পনেরো ষোলো পার্সেন্ট প্রাপ্তবয়স্ক এবং আঠারো পার্সেন্ট শিশু হচ্ছে মানসিক রোগে ভুগছে এই মুহূর্তে এবং তাদের জন্য মাত্র দুইশো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং পঞ্চাশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং অ্যাভেলেবল আছে এই মুহূর্তে আমাদের দেশে আর দেশে যতগুলো হাসপাতাল আছে তার মধ্যে শুধুমাত্র আটশোটা বিছানা বা বেড আর কি শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য রাখা হয়েছে যেটা কিনা আমাদের যে যে হিউজ একটা জনগোষ্ঠী হ্যাঁ ষোলো কোটির মতো জনগোষ্ঠী তার মাত্র এক পার্সেন্ট কভার করে আমরা বুঝতেই পারছি যে আমাদের কিন্তু একটা মানে এখন একটা খুবই ল্যাকিংস আছে যে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস এর ব্যাপারে তো এই ল্যাকিংস দূর করার জন্য আমি যেটা বললাম যে আমরা যে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রাম সেটা কিন্তু একটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ হতে পারে কারণ আমার যতটুকু জানা যায় মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামটা দেখা যাচ্ছে যে পার্সন বা একজন সাধারণ মানুষ বা যে কেউই এটার সাপোর্টটা আর কি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড এর সাপোর্টটা দিতে পারে তো এই বিষয়ে আমি একটু বিস্তারিত জানতে চাই হচ্ছে আন্দালি আপনার কাছে যে আসলে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামটা কি ধন্যবাদ নিগার এবং ধন্যবাদ মুনির আপা এবং আপনাদের সাথে আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পারে অনেক ভালো লাগছে তো মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু সবাই একটা ফার্স্ট এড বলে একটা কথা সবাই পরিচিত আছি এবং যদি আমার হঠাৎ করে হাত কেটে যায় কিংবা আমার হার্ট বিট বন্ধ হয়ে যায় তখন কিছু টেকনিক্স আছে যেটা কিনা ট্রেন করা থাকে প্রফেশনালদের কাছ থাকে যে কোনো মানুষের সাধারণ মানুষের প্রফেশনালদের দ্বারা ট্রেন করা থাকে এবং সেই মুহূর্তে সাইকো ফিজিক্যালি আমরা সেই সাপোর্টটা পেয়ে থাকি ঠিক তেমনি ভাবে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড হচ্ছে একদম ইনিশিয়াল এবং ইমিডিয়েট রেসপন্স কেউ যদি হঠাৎ করে কোনো স্ট্রেস আউট হয়ে যায় এনজাইটিতে পড়ে অনেক সময় আমরা দেখি যে সব জায়গায় কিংবা সব পরিবেশে যদি সাইকোলজিস্ট কিংবা সাইক্রেটিস্ট আমাদের কিন্তু পাওয়া যায় না সব জায়গায় কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড এর ট্রেনিংটা এমন একটা ট্রেনিং যেখানে কিনা আমাদের কমিউনিটিতে আমরা গ্রুপ অফ পিপল এই ট্রেনিংটা নিয়ে একদম ইমিডিয়েট রেসপন্স করতে পারি মানুষকে যেমন একটা উদাহরণ দিই যে এখন কোভিড নাইনটিনে হঠাৎ করে কিন্তু দেখা যায় অনেকেই বলছে যে এনজাইটি খুব এনজাইটি হচ্ছে প্যানিক অ্যাটাক হয় অনেক সময় হঠাৎ করে তারপরে আপনি জানে জানেন যে অনেক সময় অনেকের প্লেনে উঠলে প্যানিক অ্যাটাক হয় তো এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডটা হচ্ছে আমাদের একদম ফার্স্ট এড টুলস যেটা কিনা আমরা যে কোনো সময় আর যে কেউ যদি বিপদগ্রস্ত হয় মানসিকভাবে তখন আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি আমি একটু শেয়ার করি যে প্লেনের কথাটা বললাম যে প্লেনে উঠতে অনেক সময় প্যানিক অ্যাচাক হলে অনেক সময় দেখা যায় যে বিমানে যারা কাজ করে তারাও কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডের সঙ্গে ট্রেনিং থাকে অনেকের সেই সময় তাকে কাম ডাউন করা এনজাইটি লেভেলটা একদম তাৎক্ষণিক কমিয়ে আনা এবং তাকে প্রস্তুত করা যেন সে ওই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে তো ইনিশিয়াল যে সাপোর্টটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড আর যেটা বলছি যে এত বহুল জনসংখ্যা যে এটা কিনা নিজের আপনার ডেটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে সবখানে আমাদের পক্ষে ডক্টর কিংবা সাইকিটি সব জায়গাতে যে সরাসরি ভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সম্ভব হয় না অনেক সময় তো আমাদের যে ফার্স্ট রেসপন্ডার কারা হবে তারা হচ্ছে কমিউনিটিতে যারা থাকে যেমন হতে পারে কমিউনিটি ওয়ার্কার হ
তারা কিংবা বিভিন্ন এনজিও বা অর্গানাইজেশনের কর্মীরা হতে পারে যারা কিনা প্রফেশনাল কাজ থেকে এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড ট্রেনিংটা নিয়ে ইকুপ হয়ে তারা মাঠে কাজ করতে পারবে এবং মাঠে কাজ করতে পেরে যেটা হবে ট্রেনিংটা এমন ভাবে করায় এবং এমন ভাবে ডিজাইন করা যে মাঠে কাজ করার সময় সে বুঝতে পারবে যে ব্যক্তি ট্রেনিংটা করা থাকবে যে এই ব্যক্তি কি কি সহায়তা লাগবে এবং প্রাথমিক ভাবে সহায়তার পর সে কার কাছে যাবে এই জিনিসটা তিনি বুঝতে পারবে এবং সে সাথে সাথে তিনি তাকে রেফারও করতে পারবে সো একটা সহায়তা দেয়া এবং তাকে সহায়তার জন্য উৎসাহিত করা এবং সহায়তার জন্য কারো কাছে যাওয়া যাওয়ার জন্য সেই পথটা তৈরি করার জন্য কিন্তু একটা মানুষ লাগে এবং সেই মানুষটাই হচ্ছে গিয়ে এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড যারা কিনা কাজ করছে এবং অত্যন্ত মানে আনন্দের সাথে বলছি যে আমরা ইনোভেশন ফর ওয়েল লিভিং ফাউন্ডেশন এই যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে যে ওনারা কিন্তু কমিউনিটিতে মেন্টাল হেলথটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে কিনা আমি পার্সোনালি বলতে যাচ্ছি যে আমার নিজেরও কিন্তু একটা সময় যখন আমি কাজ শুরু করি কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ নিয়ে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড বলে যে একটা ওয়ার্ড ছিল এটা আমি দুই হাজার তেরো সালে প্রথম শুনি কারণ প্রথমে যখন বুঝি যে একদম থেরাপি বা আমরা যেটা বলি সাইকোথেরাপি বা ডক্টরস নিয়ে কমিউনিটিতে সরাসরি কাজ করা মেন্টাল হেলথ নিয়ে একটু ডিফিকাল্টি হয়ে যায় তখন আমি দেখলাম যে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড বলে একটা ওয়ার্ড আছে যেটা কিনা বহির্বিশ্বে কমিউনিটি লেভেলে কাজ করা শুরু করেছে এবং যে কোনো প্যান্ডামিক তারপরে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা তারপরে ভূমিকম্প এর পরবর্তী সময়ে কিন্তু এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড নিয়ে কাজ করা শুরু হয়েছে তখন আমার কাছে মনে হলো যে এই জিনিসটা আসলেই দরকার কারণ সব সময় প্রথম যে ফার্স্ট রেসপন্ডার হবে সে তাকে কিন্তু ইকুপ হতে হবে কিছু টুলস দিয়ে এবং আমি যদি মনে সে ওখানে দিন আন দিনই একটা কাউন্সিলিং করবে এটা কিন্তু সম্ভব হয় না আসলে কারণ তখন যখন একটা প্যান্ডামিক হয় একটা দুর্যোগ হয় তখন কিন্তু সেটিংও থাকে না তো এমন একটা ট্রেনিং এটা যেটা নিয়ে কিন্তু সরাসরি ফিল্ডে কাজ করা যায় এবং আইডাব্লিউ এফ এই ট্রেনার ট্রেনিংটা খুব সুন্দর করে করছেন এবং বিভিন্ন কোহর থেকে নিয়ে আসছেন মানুষজনকে যেমন ডক্টরসরা করতে পার করছেন টিচার্সরা করছেন সাইকোলজির ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরা করছেন যে কোনো স্টুডেন্ট অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরাও করছেন সাইকোলজিস্টরাও করছেন কারণ তাদেরও জানতে হবে যে সেখানে কি হচ্ছে সবাই একসাথে কাজ করা এবং আমরা জানি মেন্টাল হেলথ একটা হলিস্টিক প্রোগ্রাম যেখানে কিনা সবাই আমরা একসাথে কাজ করতে পারি ধন্যবাদ আন্দালিপ আপনি খুব সুন্দর করে আর কি এক্সপ্লেন করেছেন আপনি যেহেতু আপনারা কাজ করছেন একসাথে আমার মনির আপা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন যে এখন পর্যন্ত তো আপনার অর্গানাইজেশনে কয়জন ট্রেনার আছে বা এই যে ভলেন্টিয়ার্স কয়জন আছে বা আপনারা কিভাবে আর কি জিনিসটা হায়ার কিটা কিভাবে ম্যানেজ করছেন যে কারা ট্রেনার বা ভলেন্টিয়ার্স হচ্ছে কিভাবে ম্যানেজ করছেন এটা একটা আসলে কোয়ালিটি অ্যাসিওর প্রোগ্রাম তো তো আমরা একটা প্রথমে ট্রেনার ট্রেনিং করি যেটা আমরা প্রথম যখন দু হাজার চোদ্দোতে করলাম পনেরোতে করলাম তখন আমাদের এখানে যে ট্রেনার ন্যাশনাল ট্রেনার গ্রুপটা হলো তারা জানা বোঝার পরে ওখানে যে রিসোর্স ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বাংলায় ট্রান্সলেশন করলাম এবং সেটা অ্যাডাপ্টেশন করলাম কালচারালি কারণ এটা যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম এটা একটা প্রোটোকল আছে সেই প্রোটোকলটা সব দেশেই পালন করা হয় কিন্তু কালচারালি অ্যাডাপ্ট করে করা হয় সেটা আমরা আমাদের দেশের মতন অ্যাডাপ্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আমরা তখন প্রথম ষোলো জন আমরা ট্রেনিংটা করেছিলাম এরপরে আমরা পাঁচটা কোহর করেছি সেখানে আমাদের প্রায় বাষট্টি জন সিক্সটি টু আমাদের এখানে ট্রেনার আছেন এবং এখানে আমরা অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই জেরেমি ভোডেন যিনি একজন ব্রিটিশ ইউকে সিটিজেন উনি এই পাঁচটা কোহর্টেই বাংলাদেশে এসে ট্রেনিংটা পরিচালনা করেছেন এবং আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর যে ন্যাশনাল ট্রেনার এবং গত তিনটা কোহর থেকে আমরা এই বাংলাদেশের যে ট্রেনাররা আছেন তার সাথে যুক্ত হয়ে কো ডেলিভার করেছেন এই ট্রেনার ট্রেনিং গুলো এখন আমরা মোটামুটি নিজেরা এই ট্রেনিং গুলো দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছি এর জন্য আমাদের প্রায় একটা ভালো একটা রিসোর্স স্কুল আছে যারা এই ট্রেনার আছেন তারাও একটা মাল্টি একটা ড্রাইভার্স একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছেন অনেকেই আছেন যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি পড়াচ্ছেন যেমন আবার অনেকে আছেন যে পেশাজীবী সাইকোলজিস্ট আবার অথবা বলতে পারেন যে নন সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রচুর আছে যেমন এইচআর প্রফেশনাল থেকে এসছে অনেকে যারা বিভিন্ন কর্পোরেট লেভেলে আছেন আর্টিস্ট আছে আমাদের এখানে সিঙ্গার আছে এখানে তো এরকম মাল্টি লেভেলের মানুষজন এখানে আছেন যারা ট্রেনার হিসেবে আছেন এবং এই ট্রেনারদের একটা কোয়ালিটি মেনটেনের জন্য তারা আমাদের সাথে প্রতি বছরে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ট্রেনিং তারা করেন এবং 
তারা এই পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার ফার্স্ট এইডার কে ট্রেনার ট্রেন করেছেন তার সারা বাংলাদেশে আমাদের এখন দুই হাজার সার্টিফাইড মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডার আছে এছাড়া আমরা চ্যাম্পিয়ন বলি তার যদি এটা হলো দুই দিনের ট্রেনিং বারো ঘন্টার ট্রেনিং আর যদি এটা এক ঘন একদিনের অথবা অর্ধেক দিনের হাফ ডের যে ট্রেনিংটা হয় সেটা করলে পরে আমরা বলি মেন্টাল হেলথ চ্যাম্পিয়ন তো এই যে প্রায় পাঁচ হাজার আমাদের মেন্টাল হেলথ চ্যাম্পিয়ন আছে আমরা এই দুই হাজার যে ট্রেনিংটা করেছি এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যেমন অর্গানাইজেশন আছে এনজিও আছে আবার মনে করেন এনজিওদের মধ্যে অনেকে আছে যেমন আর্লি ম্যারিড গার্লসদের নিয়ে কাজ করে তারা একদম কমিটি লেভেলে এটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা যে কমিটিতে যারা চেঞ্জ মেকার্স আছে তাদেরকেও ফার্স্ট এইডার তৈরি করেছে আবার মনে করেন যে স্কুল প্রোগ্রামে আমাদের প্রচুর স্কুলে কাজ করেছি আমরা দু হাজার সতেরোতে আমরা ইউথ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামটা শুরু করলাম রুরাল বাংলাদেশের জন্য এবং সেখানে আমরা প্রায় পাঁচশো স্কাউট লিডার্সকে ট্রেন আপ করেছি যারা একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে স্কুলে কাজ করছেন এই টিচার হিসাবে অথবা কোনোভাবে স্কুলের সাথে জড়িত আছেন তারা এছাড়াও আমরা এই ইউথ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ট্রেনিংটা কন্টিনিউ করছি এবং প্রায় দেশের প্রায় বিশটা জেলাতে আমরা এটা নিয়ে গিয়েছি এবং এগুলো প্রত্যেকটাই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আমরা নিয়ে গিয়েছি এছাড়া আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ট্রেনিংটা করি সেটা আমরা বিভিন্নভাবে অ্যাডাপ্টেশন করে আমরা কর্পোরেট লেভেলে যেমন করেছি ওয়ার্ক প্লেসের জন্য সেখানেও আমাদের মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডার আছে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যেমন রেডিমেড গার্মেন্টস একটা কিন্তু আছেই যে আপনার যে এমপ্লয়ি সেফটি এই সেফটির ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু ফিজিক্যাল সেফটি না এটা যেটা আন্দালি খুব ভালো করে বললেন যে আসলে আমার যে সাইকোলজিক্যাল ডিস্ট্রেসটা হচ্ছে সেই কারণে আমার কিন্তু অনেক ধরনের ইঞ্জুরি হতে পারে তো সেইখানেও কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো নিয়ে গিয়েছি এখনই চলছে যেটা আমাদের এখানে অ্যাম্বাসি অফ সুইজারল্যান্ড ইন বাংলাদেশ ওনারা এই ট্রেনিংটা নিচ্ছেন সুতরাং বুঝতে পারছেন যে একটা ব্যারি গ্রুপ আছে যারা এই ট্রেনিংটা নিচ্ছে এর সাথে আমরা নার্সদের জন্য যারা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসে আছেন কমিটি হেলথ ওয়ার্কার আছেন তাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের কাছে কিন্তু মানুষ প্রথম যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না যে এই ব্যক্তির অনেকে আপনারা জানেন যে সোমাটিক সিমটমস ডিসঅর্ডার অনেকেই কিন্তু যাচ্ছেন আসলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আসলে সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল হেলথ নিডস আছে তার কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না বলে তারা হয়তো সার্ভিসটা পাচ্ছে না এবং একটা গবেষণা বলা হয়েছিল যে আপনার স্পেশালাইজ সার্ভিসের জন্য যত মানুষ যায় তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট আসলে কোনো প্যাথোলজিক্যাল সমস্যা নেই তাদের আসলে সাইকোলজিক্যাল নিড আছে এরকম কিন্তু অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে যারা হেলথ সেক্টরে কাজ করছেন প্রাইমারি সেক্টরে কাজ করছেন তারা কিন্তু এই নলেজটা থাকলে পরে তারা বুঝতে পারেন প্রাইমারি সাপোর্টটা দিতে পারেন এবং রেফার করতে পারেন আচ্ছা বুঝতে পারছি কিন্তু ওই প্রোটোকলটা আপনার যখন কর্পোরেটে করবেন আপনি এইচআর এ যখন থাকবেন তখন কি ধরনের আপনার ম্যানেজারদের জন্য হলে কিরকম ভাবে আপনি সেটাকে কাজ করবেন সেই ধরনের একটা অ্যাডাপ্টেশন আমরা করি যেমন ধরনের আমরা প্রচুর কেস স্টাডি ব্যবহার করি এখন আপনার ইন্টারনালাইজ করার জন্য সেটাকে বোঝার জন্য ওই কেস স্টাডি ওই রিলেভেন্ট ফিল্ডটাকে দিয়ে আমরা আপনার ওখানে ওই ট্রেনিংটা করি ওই অ্যাডাপ্টেশনটা হলো ম্যাথোডোলজির জন্য কিন্তু প্রিন্সিপালের জন্য না অনেক সময় লেগে যায় তো সেখানে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ আমাদের এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামের মানে মেইন গোলটা তো হচ্ছে এটা যে প্রাইমারি একটা আচ্ছা একজন ট্রেনার হিসেবে আমি যেটা দেখেছি যে 
আমরা যখন মেন্টাল ফার্স্ট এড ট্রেনটা নিচ্ছি আমাদের সাথে বিভিন্ন প্রফেশনাল ছিল এবং যখন কিনা আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এই জায়গাগুলো খুব ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে কার কাজটুকু কতটুকু এবং আমি যখন যতই আমি কাউন্সিলার বা সাইকোথেরাপিস্ট হই না কেন আমি যখন মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড এর ট্রেনিং নিয়েছি কিংবা ওই ওই যখন ওই ভূমিকায় কাজ করব আমি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার থেরাপিটা কিন্তু রোলটাকে কিন্তু বাইরে রাখি কারণ তখন আমি কিন্তু একজন মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড এইডার হিসেবে কাজ করছি এবং আমাদের লাইফে তো আসলে অনেক রোল থাকে তাই না আমাদের আসলে রোল গুলো যেমন যে টিচার সে কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে বাইরে একজন গানও খেতে পারছে ভালো করে তো যখন সে গান গাচ্ছে তখন কিন্তু তার রোলটা হয়ে যাচ্ছে সে একজন গায়িকা আবার যখন সে টিচিং করছে তখন তার রোলটা হয়ে যাচ্ছে সে একজন শিক্ষিকা তো আমার মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডার হিসেবে যখন আমি কাজ করি তখন আমি কিন্তু হয়ে যাই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডার তখন কিন্তু আমি আমার প্রোটোকল অনুযায়ী যা থাকে সেটাতেই কাজ করছি আবার আমি যখন ট্রেনার হিসেবে ট্রেনিং করাচ্ছি অন্যদেরকে এটা কিন্তু একটা রেসপন্সিবিলিটি এবং ইথিক্স এর জায়গাটা যে ইথিক্স টা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে যেটা কিনা আমাদের ট্রেনিং এ খুব ভালো করে শেখানো হয় যে আমি আসলে কে এবং আমি কি নিয়ে কাজ করবো এবং আমার বাউন্ডারিটা কতটুকু শুরু করে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো আমাদেরকে এই হাতে ধরে শেখানো যেটাকে বলে সেটাকে আমাদের শেখানো হয়েছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমাদের মনিটরিং কিভাবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আই ডাব্লিউ অর্গানাইজেশন কিন্তু আমাদেরকে সুপারভিশন দিচ্ছে সব সময় এবং এখানে কিন্তু সুপারভাইজাররা যে যে কোহটে আছে আমাদের কিন্তু গ্রুপ আছে সেখানে আমরা ডিসকাস করছি এবং আমাদের কিন্তু যখন ট্রেনিং হচ্ছে ট্রেনিং এর আগে কিংবা আমি যখন আবার কোনটা ট্রেনিং দিতে যাচ্ছি যেহেতু আমি আরো অনেকগুলো কাজ করি আমি যখন ট্রেনিং দিতে যাচ্ছি আমি কিন্তু সুপারভিশন নিয়ে তারপর ট্রেনিং এ যাচ্ছি যে আমি নতুন করে আবার ওই রোলটাতে ঢোকা এন্টার করা যে এখন আমি একজন ট্রেনার সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এইড এর সো এখন আমার কন্টেন্ট কি আমি কিভাবে কি কাজ করব কি করব এই গ্রাউন্ডেড হয়ে তারপর ঢোকানো এবং আমরা যারা ট্রেনিং নিয়েছি সবাইকে যে সব কাজ করছি তা কিন্তু না এবং আইডাব্লিউএফ কিন্তু এই জায়গাটা খুব সুন্দর করে মনিটরিং করছে যে যখন কিনা যে ট্রেনাররা কাজ করছে কারা কাজ করছে কোথায় কাজ করছে এখানে একটা রেসপন্সিবিলিটি এবং একটা জবাবদিহিতার জায়গা আছে কারণ আমাদের ফিডব্যাক তারপরে অ্যাসেসমেন্ট টুলস এগুলি কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড এর একদম ওখান থেকে আমি শুধু মন মন চাইলাম আর একটা গিয়ে কাউকে ট্রেনিং দিলাম বা প্রোভাইড করলাম তা না আমাদের কিন্তু কিছু ডকুমেন্টেশন করতে হয় এবং এই ডকুমেন্টেশনটা কিন্তু ধাপে ধাপে আমরা করে আমরা অর্গানাইজেশনে জমা দিয়ে থাকি সো এইভাবে করে মনিটরিং হচ্ছে এখন আপনি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে কেউ যদি দুদিন করে ট্রেনিং করে থেরাপিস বা কিছু বলে বা সেটা সেটা আসলে শুধু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড এর ক্ষেত্রে না সেটা যে কোনো জায়গায় কিন্তু হতে পারে আমার কিন্তু খুব কষ্ট করে ম্যাল প্র্যাকটিস করার দরকার হয় না আমি কিন্তু খুব সুন্দর মতেই আমার কাজগুলো করতে পারি কারণ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড নিয়ে কাজ করাটাও আমি মনে করি অত্যন্ত জরুরি এবং সম্মানের সো এটার সাথে আরো দশটা কথা লাগানো কিংবা আরো কিছু কিছু চিন্তা করাটার আসলে খুব একটা মানে কষ্ট করার দরকার নেই বরং যেই কাজটুকু শিখেছি ওটা যখন করব আর যেহেতু এটা জবাবদিহিটা সুন্দর জায়গা আছে প্ল্যাটফর্ম আছে সেটাও খুব ভালো এবং আমি মনে করি আমি প্রতিনিয়ত শিখছি প্রতিনিয়ত শিখছি কারণ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড একটা বিশাল জিনিস অনেক রকমের মানুষের সাথে কাজ করতে হচ্ছে অনেক ধরনের যেমন আমি একটা কয়েকদিন আগে কাজ করেছি একটা অর্গানাইজেশনের সাথে ওয়ার্ক প্লেস অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়দের সাথে সেখানে আমি সেখানে ওই যখন দিয়েছি সেটা আমি সেইভাবে করে সুপারভিশন নিয়ে আমি কোন কন্টেন্ট দিচ্ছি সেটা জেনে বুঝে এবং ওনাদেরকে ওই আঙ্গিকে ট্রেনিংটা প্রোভাইড করেছি এবং আমি মনে করি এটা আমার জন্য একটা লার্নিং যে কিভাবে করে বিভিন্ন গ্রুপের মানুষের সাথে এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড নিয়ে কাজ করা হচ্ছে হসপিটালে যাচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে আসলে মেইন কোন ফিজিক্যাল কোন সিমটম অরিজিনালি নেই যেটা আমরা বলছি যে সাইকোসোমাটিক যেটা বা সোমাটোফার্ম ডিসঅর্ডার যেটা সেটা নিয়ে যাচ্ছে হয়তো কোন আন্ডারলাইন মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন থেকে সে মনে করছে তার ফিজিক্যাল কোন একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে তো ভলেন্টিয়ারদের এই কনসেপ্ট গুলা ক্লিয়ার করা মানে এটা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং থাকে একজন ট্রেনারের পক্ষ থেকে যে মানে 
সাইকোলজি কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করা বা আমি যতটুকু জানি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড সম্পর্কে যে আপনি যখন যাদেরকে ভলান্টিয়ারদেরকে যাদেরকে ট্রেন আপ করছেন তাদেরকে অবশ্যই হচ্ছে যে আমার যে কোনো একটা কে আসলে এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড এর সাহায্যটা কার দরকার বা মেন্টাল হেলথ প্রবলেম গুলো আইডেন্টিফাই করা সেটা করা কিন্তু খুবই দরকারি কারণ আমার আসলে কাকে আসলে প্রোভাইড করতে হবে সার্ভিসটা এই ভলান্টিয়ারদেরকে এই জায়গাটাতে কোনো ঝামেলা হয়েছে যে তাদেরকে জিনিসগুলো ক্লিয়ার করা বা কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন যে ভলান্টিয়ারদের কারণ তারা বুঝতেই পারছেন তারা কিন্তু একদম নর্মাল সাধারণ মানুষের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে তাদের সাইকোলজি সম্পর্কে কোনো নলেজ নেই তো সেই ক্ষেত্রে ভলান্টিয়াররা কিভাবে অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে বা আপনারা কি ধরনের মানে কিভাবে এটা এনশিওর করছেন যে তারা যেটা আইডেন্টিফাই করতে পারে যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন বা আমার অফিসে কার দরকার মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড এর নিডটা কার জন্য দরকার বা কার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই কাজটা কেমন করে করে থাকে আচ্ছা যেটা হচ্ছে যে একটা পয়সা হচ্ছে যে ডেলিভারির ক্ষেত্রে যদি বলি প্রথমে যে দুটো পার্ট আপনার কোয়েশ্চেনে যে ডেলিভারিটা কিভাবে দিচ্ছি আমি মনে করি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ট্রেনিংটা বিউটিটাই এরকম যে যে কেউ এটা নিতে পারবে এবং আমি যখন ডেলিভারি দিচ্ছি তখন কিন্তু সাইকোলজিক্যাল টার্ম ইউজ করে কখনোই ডেলিভারি দিচ্ছি না যত সহজ করে যত সুন্দর করে মানুষের কাছে বোঝানো যায় সেইভাবেই দিচ্ছি আর যেটা বলছি একটা বড় পুল অফ ভলেন্টিয়ারদের যখন আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি আমাদের প্রথম কাজে কিন্তু আমরা একটা মডেল বলি এল জি যেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাসেস করা এখন ভলেন্টিয়াররা যেটা হচ্ছে আমরা করি যে যে আমাদের বেসিক যে যেমন এনজাইটি স্ট্রেস সুইসাইডাল দেন আমাদের যদি ডিপ্রেশন থাকে এই যে এই টার্মগুলো এটা যে সাইন অ্যান্ড সিমটম এগুলি কিন্তু আমরা এই কোর্সের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকে এবং আমরা কিন্তু হাতে কলমে শুকি যেমন আমাদের একটা অ্যাক্টিভিটি আছে যে আমি যদি কখনো আমার যদি মন খারাপ হয় আমার তখন কেমন লাগে কি কি সাইন আমি দেখেছি তো এই সাইনগুলো কিন্তু শুধুমাত্র যে দিয়ে দিলাম পড়লো শিখল তা না আমরা কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল করে আমরা এই সি সাইন অ্যান্ড সিমটমটাকে একদম সহজ করে তুলে নিয়ে আসি তখন কিন্তু বুঝতে সুবিধা হয় যেমন আপা আপা কিন্তু একটা খুব সুন্দর কথা বললেন যে উনি যখন ওনার ফার্স্ট বাচ্চা হলো ওনার একটা পোস্টমর্টম ডিপ্রেশন ফেজ দিয়ে গেছেন উনি ট্রেনিং এর পর সেটা রিলেট করতে পেরেছে তো ট্রেনিংটা কিন্তু এভাবেই করা যে আমার কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স গুলো খুব শেয়ার করি আমরা যার ফলে হয় যে আপনি যখন আমরা যখন কাউকে ডিপ্রেশন আমার যদি নাও থাকে আমি কিন্তু কারণ না করো আমার ফ্যামিলিতে ডিপ্রেস থাকতে দেখেছি তার কি সিমটম ছিল তার কি সাইন ছিল সেটা যখন আমি চিন্তা করি আমার কিন্তু খুব মোটা কোনো বই ডিএসএম ফাইভ ফোর নিয়ে বসার দরকার হচ্ছে না কারণ সেটা হচ্ছে যে আমি যেন প্রাইমারি লেভেলে অ্যাসেস করতে পারি আমি কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট যেটা আমি কিন্তু কোনো রিপোর্ট দিচ্ছি না কাউকে এটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টটা গ্রাউন্ড লেভেলে যে হ্যাঁ আমি মনে করছি তার একটা সহায়তার দরকার যে মডেলটা নিয়ে কথা বলছিলাম আর কি এল জি তো প্রথমে এল জিটা হচ্ছে যে আমি অ্যাসেস করি কিভাবে তারপর হচ্ছে তাকে শোনা তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা আমি মনে করি যে একটা মানুষ যদি একটা মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বোঝে আর তাকে জাজ না করে তাহলে সেখানে কিন্তু সিক্সটি পারসেন্ট কাজ হয়ে যায় একটা সাপোর্টের যদি বলি কারণ আজ হয় কি আমরা তো শুনে কথা শোনাটা কিভাবে শুনি সেটার কিন্তু কোথাও শেখানো হয় না আমরা বলতে পছন্দ করি নিজের জাজমেন্টটা দিতে যেমন এখানেও আমরা খুব অনেক কথা বলছি কিন্তু আসলে তখনই এই অনুষ্ঠানটা সার্থকতা হবে যে কেউ যদি অনুষ্ঠানটা দেখে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড নিয়ে একটু আগ্রহী হয় এবং এটার বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী হয় আর আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তখনই আমি মনে করব আমার এই কথাগুলো বলার সার্থকতা সেই জন্য বলছিলাম আর কি যে তখন আমরা শোনাটা আমরা প্র্যাকটিস করি যে কিভাবে শুনবো যে এটা একটা যে টেকনিক একটা যে কায়দা শোনার এটাও কিন্তু একটা সুন্দর জিনিস সেটা আমরা শিখি দেন কখন তখন আমরা সাপোর্টটা কিভাবে দিব এখানে কিন্তু আমরা কোনো টাকা পয়সা দিয়ে বা কোনো রকমের লজিস্টিক সাপোর্ট দিচ্ছি না এটা পুরোটাই কিন্তু আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি গিভিং আ মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট তাই না এবং একটা মানুষকে উৎসাহিত করা যে তাকে এনকারেজ করা যে সে যেন একজন প্রফেশনালের সাথে কথা বলে এবং অ্যাজ ওয়েল এজ তাকে এনকারেজ করা সে যেন নিজেকে নিজে হেল্প করতে পারে সো এই জায়গাটার জায়গাটা আমার মনে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডের আমার যদি সুন্দর একটা মন থাকে আর আমি যদি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই তাহলে এটা খুব সুন্দর একটা জায়গা যেখান থেকে অনেক কিছু শেখা যায় এবং অনেক কিছু করার একটা জায়গা তৈরি হয় ধন্যবাদ আপনাকে আন্দালিপ আন্দালিপে একটা প্রসঙ্গ যেটা বলেছেন যে এথিক্স এর ব্যাপারটা হ্যাঁ এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স এর ব্যাপারটা বা এটা কিভাবে আর কি আমি এটা মিসইউজ যাতে না করি 
মনিরা আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন আমি যতটুকু জানি যে আপনার অর্গানাইজেশনটা কিন্তু ফার্স্ট এই যে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড সার্ভিসটা এটা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে তো আপনারা এই জিনিসটা আসলে মনিটর কিভাবে করছেন এই যে এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্সটা বা কেউ যাতে এটা মিসইউজ না করে বা আপনাদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে গেল যেটা হয় বাংলাদেশে সাধারণত আমি নিজে যেহেতু এখন মানে সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডে আছি কাজ করেছি আমি সেটা দেখেছি যে এক দুই দিনের ট্রেনিং নিয়ে নিজেরাই একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু করে দেয় সার্টিফিকেট প্রোভাইড করা শুরু করে তো এই জায়গাটা আপনারা কিভাবে হ্যান্ডেল করছেন এথিক্যাল যেমন আমরা এখন বলছি যে ইভেন সাইকোলজিস্ট দের জন্য কিন্তু এরকম কোন একটা অথরিটি এখনো তৈরি হয়নি যেখান থেকে এই ধরনের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সটা অফিসিয়ালি করা যাবে অবশ্যই এখানে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা এটা করে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডের জন্য ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন যে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের প্রোটোকলটা ফলো করে সেটা হলো যেটা আন্দালিপ কিছুটা বলেছে একটা হলো যে আপনার ট্রেনিংটা যখন প্রত্যেকটা ট্রেনিং এর প্রি এবং একটা পোস্ট টেস্ট হয় ট্রেনিং এর আগে এবং ট্রেনিং এর পরে এবং প্রত্যেকটা যে ট্রেনিং হয় সেটা যারা পার্টিসিপেন্ট থাকে তাদের একটা রেজিস্ট্রেশন হয় এবং সেই রেজিস্ট্রেশনের পরে সেখানে কিন্তু ফোন থাকে ফোন নাম্বার থাকে কন্ট্যাক্ট ডিটেল থাকে আমাদের কাছে কিন্তু এই সমস্ত তথ্যগুলো আসে এখন একজন ট্রেনার কেউ তারা ইভালুয়েট করে এখন যদি কোনো কারণে ওই ইভালুয়েশনে ওই ট্রেনারের ভালো রিপোর্ট না আসে তাহলে সেই ট্রেনারকে কিন্তু আবার প্রবেশনে যেতে হয় আবার সুপারভিশনে যেতে হয় আবার তাকে রিফ্রেশার কোর্স করতে হয় আবার তাকে কো ডেলিভার করতে হয় এবং যে একজন প্রথম যে ট্রেনিং নেয় সে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ট্রেনিং করতে পারে না প্রথমে তাকে কো ডেলিভার করতে হয় অন্তত দুটো কোর্স এবং আন্ডার সুপারভিশন তারপরে সে যখন কোয়ালিফাই হয় তখন সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশে সবসময় দুজন করে ট্রেনার একসাথে ট্রেনিংটা করাই যাতে করে আমরা কোয়ালিটিটি রাখতে পারি এবং যখন ফার্স্ট এইডার হয়ে যাচ্ছে যেটা তো হলো ট্রেনারদের জন্য এবং ট্রেনারদেরকে আর একটা হলো যে কন্টিনিউস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য তাদেরকে কিছু না কিছু কোর্স প্রতি বছর করতে হবে সেটা রিপোর্ট তারা করে আমরাও কিছু অফার করি আমাদের কাছে না করলেও হবে যে কোনো জায়গা থেকে সে করে এসে আমাদের কাছে সেই রিপোর্টটা করতে পারে এরপরে আসছে হলো যে যারা ফার্স্ট এইডার হচ্ছে ফার্স্ট এইডার তারা কিন্তু সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ট্রেনাররাও কিন্তু সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু আমাদের একটা রিসোর্স তুলে থাকছে এবং ফার্স্ট এইডাররাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুতরাং এখানে কেউ একেবারে প্রত্যন্ত আমরা গ্রামে করেছি সেখানে যদি কেউ করে আমরা জানি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা সেটাকে হয়তো বলতে পারি না যতক্ষণ আমাদের নজরে না আসছে কিন্তু যদি আমাদের নজরে আসে তাহলে অবশ্যই তার সার্টিফিকেট বাতিল হবে এটা ট্রেনারদের জন্য প্রযোজ্য এটা ফার্স্ট এইডারদের জন্য প্রযোজ্য তার সার্টিফিকেটটা বাতিল হয়ে যাবে যদি কোনো ম্যাল প্র্যাকটিস করে এবং যে এথিক্যাল ব্যাপারটা যেটা আমরা বলেছি প্রথম থেকে শুরু থেকে এটা বলা হয় এবং বারবার বলা হয় সে একজন থেরাপিস্ট কোনো ফার্স্ট এইডার কোনোভাবে তিনি একজন থেরাপিস্ট নন তিনি একজন ফার্স্ট এইডার ফার্স্ট এইডারের বাউন্ডারিটা কতটুকু সেটা খুব ক্লিয়ারলি বলা হয় এখানে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস যেটা আমরা বলছি যে শুধুমাত্র আমরা রিকভারির জন্য করি যে কাজ করি তা না কিন্তু আমরা কিন্তু প্রিভেনশনের জন্য এবং প্রিভেনশনটা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি প্রিভেনশন কারণ আপনি আপনার কমিউনিটিতে আপনার এলাকায় যেখানে আপনার প্রতিষ্ঠানে যদি আপনি একজন ফার্স্ট এইডার হন তখন কিন্তু আপনি যে আলোচনাটা করছেন সেটাই কিন্তু একটা মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস তৈরি করছে এবং যখন কোনো একটা মানুষকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তখন কিন্তু বুঝতে পারছেন সে একটা ডিস্ট্রেস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আপনার কিন্তু ডায়াগনোস করা দরকার নাই যে ডিপ্রেশন না অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন হলে কোন পর্যায়ে মানে এটা কি আপনার সিভিয়ার ফর্মে নাকি মাইল্ড ফর্মে এগুলো দরকার নেই দরকার হলো একটা মানুষের যে হোল যে পার্সন যে একটা সেই পার্সনটাকে আপনি কিভাবে কমফোর্ট দিবেন কিভাবে তাকে অ্যাসিওর করবেন কিভাবে তাকে স্টেবল করবেন কিভাবে তার মধ্যে যদি রিস্ক থাকে সুইসাইডের রিস্ক থাকে যদি তার সেলফ হার্মের রিস্ক থাকে তাহলে সেগুলো কিভাবে হার্মগুলো কমাবেন সেখানে তাকে সেভ করবেন কিভাবে এবং কিভাবে তাকে একটা কনফিডেন্স বিল্ড করবেন এই যে এনকারেজের কথাটা আন্দালিপ বললো এটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সে বোঝা বোঝে যে আমি একা না এরকম আরো অনেক মানুষ আছে এরকম যখন ফার্স্ট এইডারদের একটা কমিউনিটি হয় তখন কিন্তু তারাও বুঝতে পারে যে না আমি একা না 
এবং একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করতে পারে এবং বেশিরভাগ সময় দেখা যায় একটা প্রতিষ্ঠান একাধিক ফার্স্ট এইডার রাখে যাতে একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করতে পারে এবং ফার্স্ট এইডারে আরেকটা ব্যাপার হলো যে তিন বছর হয়ে যাওয়ার পরে তাকে কিন্তু আবার একটা রিফ্রেশ করতে হয় কারণ প্রত্যেক সময় কিন্তু এই সার্ভিসের মধ্যে নতুন নতুন জিনিস আসছে নতুন নতুন প্রোটোকল আসছে সেগুলো তাকে আপডেট হতে হয় এবং আমরা বলি যে সেই শুধু ফার্স্ট এইড ট্রেনিংটা নিলো তার যদি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অনেকের আছে যারা আরো বেশি কাজ করতে চায় ফার্স্ট এইড ট্রেনিং এর পরে আমরা তাকে আরো রেফার করি তারা কিন্তু আরো অনেক ধরনের ট্রেনিং নেয় যেমন আপনি বলতে পারেন যে কান পেতের একটি অর্গানাইজেশন আছে যেখানে বিফ্রেন্ডিং বিফ্রেন্ডিং মডেলের ট্রেনিং নিয়ে অনেক ফার্স্ট এইডার আছেন যারা ওখানে আবার কাজ করছেন তো এরকম করে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা ফার্দার নিজেদেরকে ডেভেলপ করছেন তাদের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী এটা নির্ভর করছে ওই ব্যক্তি কিভাবে করবেন কিন্তু এটা ঠিক যে আমরা চেষ্টা করি যেটা সেটা হলো যে একটা কমিউনিটি তৈরি করতে ফার্স্ট এইডারদের মধ্যে এবং কে কি করছে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা যাতে তারা শেয়ার করে আমাদের সাথে সেখান থেকে আমরা যেন কোয়ালিটিটা বুঝতে পারি যে আসলে ফার্স্ট এইড ট্রেনিংটা ঠিক মতন হচ্ছে কিনা আর একটা জিনিস বলবো যে সারা মানে বিশ্বব্যাপী কিন্তু এটা অনেক রকমের রিসার্চের মধ্য দিয়ে যায় এই কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের জন্য এবং বাংলাদেশেও এই প্রথমবারের মতন আমরা কিন্তু একটা রিসার্চ করছি এটার ইভালুয়েশন করছি যে সত্যিকারের অর্থে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড বাংলাদেশে কিভাবে কাজ করছে কতটুকু কাজ করছে কোথায় কাজ করছে এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমাদের ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন এবং লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি ওরা কিন্তু আমাদেরকে এই সাহায্যটা করছে এবং বাংলাদেশের একটা গ্রুপ আমরা মিলে সেখানে আপনার উম্মে কাউসার আছেন এবং আকিবুল হক আছেন ওনারা আমাদের বাংলাদেশ পার্ট থেকে এটার লিড করছেন এবং সেখানে কিন্তু আমরা একটা দেখব যে কিভাবে এটা বাংলাদেশে কাজ করছে এটা ডেলফি একটা মডিফাইড ডেলফি মেথডের মাধ্যমে আমরা স্টাডি করছি এবং অলরেডি আমরা এই প্রোটোকল নিয়ে প্রায় চার মাস ধরে কাজ করছি এবং এই চার মাসে আমরা পাইলটিংও করেছি এবং এই পাইলটিংয়েও আমাদের অনেক ইনসাইট দিয়েছে যে তখন আমরা কিন্তু আরও স্টোরি শুনতে পারবো যে ফার্স্ট এইডার তারপরে তিনি কিন্তু একাধিক কলিক কে যারা দীর্ঘ সময় পনেরো ষোলো বছর ধরে ডিপ্রেশনে ভুগছেন তাদেরকে সাহায্য করেছেন তারা এখন কিন্তু ভালো আছেন তো এরকম কিন্তু স্টোরি আমরা প্রচুর পাচ্ছি সেটাকে যদি আমরা রিসার্চ এর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো তখন যে হ্যাঁ এটা এভিডেন্সিয়াল যে বাংলাদেশে এটা কাজ করে তবে এটা ঠিক যে এটা কিন্তু অন্য দেশে গুলোতে কিন্তু এটার গবেষণা হয়েছে এবং সব গবেষণাতেই দেখা গেছে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডটা একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে সেই দেশের মেন্টাল হেলথ ফিল্ড আর মনির আপার অন্যান্য দেশের মানে আউটপুটটা কি তো ইউএস এ তে একটা রিসার্চ আছে বেটা অ্যানালাইসিস তারা করেছিল বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ডেটা নিয়ে তো তারা যেটা দেখতে পেয়েছে যে আমরা তো সাধারণত বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের আমরা প্রোগ্রেস পরবর্তীতে দেখি যে প্রোগ্রেস রিপোর্টটা দেখে যে বিভিন্ন ইন্টারভেনশন যখন আমি দেই সেটা প্রোগ্রেসটা কেমন হয়ে থাকে তো তারা যেটা জানতে পেরেছে যে এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামটা অন্যান্য যে প্রোগ্রামগুলো আছে যেমন হচ্ছে যে মানুষের স্মোকিং প্রবলেম অথবা অ্যালকোহল অ্যাবিউসের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো ডিল ডিল করার জন্য যে ধরনের ইন্টারভেনশন প্রোভাইড করা থেকে প্রোভাইড করে থাকে তার থেকে হচ্ছে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামটা এখন এই মুহূর্তে অনেক বেশি ইফেক্টিভ ইভেন দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য যেমন বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ আছে যেমন ধরনের মেডিকেল ট্রিটমেন্ট মেডিকেল প্রবলেমগুলো যেমন আছে যেমন ক্যান্সার বা এগুলোর জন্য যে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারভেনশন বা ট্রিটমেন্টগুলো প্রোভাইড করা হচ্ছে তার থেকে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামটা কিন্তু এই মুহূর্তে পুরো বেশি অনেক ইফেক্টিভ এবং দেখা গেছে যে এটা অনেকখানি ডিপেন্ড করে হচ্ছে ভলেন্টিয়ার্সের অ্যাটিচিউড বা নলেজের উপরে তো ভলেন্টিয়ার্সের নলেজ বা অ্যাটিচিউড বা বিহেভিয়ার এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামের প্রতি যত বেশি পজিটিভ হবে এটার ইম্প্যাক্টটা সেই দেশে অনেক বেশি আর কি ভালো দেখা গেছে তো এটা আমি জাস্ট একটু অ্যাড করলাম আপনার সাথে এখন আমার একটা একটা প্রশ্ন থাকবে যে আসলে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড নিয়ে যে আমরা কথা বলছি এই ক্ষেত্রে যদি মানে ধর এটা কি স্পেশাল চাইল্ড যারা থাকে হ্যাঁ তাদেরকে নিয়ে আপনি আপনার অর্গানাইজেশন কি কাজ করছে যে স্পেশাল চিলড্রেন দেরকে ধরেন অটিজম যারা আছে বা ডাউন সিনড্রোম এরকম বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করে নাকি এটা শুধুমাত্র হচ্ছে এক্সক্লুসিভ ধরেন সাইকোটিক ডিসঅর্ডার বা নিউরোটিক ডিসঅর্ডার গুলো নিয়ে কাজ করছে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড মূলত নিউরোটিক এবং সাইকোটিক ডিসঅর্ডার নিয়েই কাজ করছে এখানে আপনার 
ডিপ্রেশন সুইসাইডাল অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি রিলেটেড ডিসঅর্ডারগুলো এবং আপনার সেলফ হার্ম ইটিং ডিসঅর্ডার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এবং সিজোফ্রেনিয়া বাইপোলার ডিসঅর্ডার এগুলো নিয়ে আমরা মূলত সেখানে আলোচনা করে থাকি আমরা আসলে অটিজম স্পেকটাম ডিসঅর্ডার নিয়ে এখনো পর্যন্ত এটার মধ্যে কাজ করি না তবে অস্ট্রেলিয়াতে এই বিষয়ে অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে যেহেতু আমরা বললাম যে সেখানে মাদার অর্গানাইজেশন হিসাবে যদি বলা হয় তারা কিন্তু নতুন নতুন বিষয়গুলো যেমন এলডারলি পিপলদের নিয়ে তারা অলরেডি কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ফর এলডারলি পিপল এটা শুরু করেছে তো সেই রকম ভাবে তারা অটিজমের ব্যাপারটা নিয়েও কাজ করছে এবং এখনো পর্যন্ত মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড সেভাবে শুরু হয়নি কিন্তু আমি বলবো যে একজন প্যারেন্টস যারা মেন্টাল এরকম ধরনের বাচ্চার সাথে কাজ করছে তাদের মধ্যে যে অ্যাংজাইটি তাদের মধ্যে যে ডিপ্রেশন কাজ করছে সেটার জন্য কিন্তু আবার মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডটা খুব ভালো কাজ করতে পারে আর মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডের প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু একটা স্পেশাল গাইড তৈরি করা আছে সেই গাইডটা দিয়ে কিন্তু আমরা পরিচালিত হই এবং ওই গাইডের মধ্যে কিন্তু আপনার এই যে ফ্যামিলির কথাটা খুব বেশি করে বলা হচ্ছে কারণ যখন একজন মানুষ কোনো পরিবারে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন তখন কিন্তু ওই পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে কিন্তু নানান রকম মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয় জটিলতা তৈরি হয় শুধু তাই নয় তারা কিন্তু একটা ডিস্ট্রেস এর মধ্যে দিয়ে যান ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়ার কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড এর যে বিউটিটা সেটা হলো যে যে কেউ করতে পারে এমনকি একজন পরিবারের সদস্য করেও কিন্তু আরেকজনকে সাহায্য করতে পারে এবং যখন সাইকোসিস এর যেমন সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে হয়তো আমি সরাসরি সেই পেশেন্ট কে রিচ করতে পারছি না কিন্তু তার ফ্যামিলিকে কিন্তু আমি সাপোর্ট দিতে পারি এখানে যে ফ্রেন্ডস আছে তাদেরকে আমরা কিন্তু সাপোর্টটা দিতে পারি যা যারা আবার একটা সাপোর্ট সিস্টেম হিসাবে তার জন্য কাজ করতে পারে তো এই জন্য আমার মনে হয় বাংলাদেশে বিশেষ করে যেখানে আমাদের এত কম সংখ্যক মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস আছেন এবং তারা ওভার তারা করছেন এবং তারা আসলে কমিটেড বলেই এতটা করছেন এরকম বাংলাদেশের মতন জায়গায় এতটা নিজ যেখানে আর কোভিড এর যখন আমরা এসছি আমরা যেভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্যের জন্য আকুতি পাচ্ছি এটা আসলে আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করছে আমাদেরকে কনসার্ন করছে যে বাংলাদেশের জন্য আসলে সলিউশনটা কি হবে মেন্টাল হেলথ লিটারেসি আমরা বলি এটা যদি না বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা দীর্ঘ সময় নিয়ে নিচ্ছি একটা ইন্টারভেনশনের জন্য মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এই বলে আর্লি আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড আর্লি ইন্টারভেনশন এটা যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেম গুলো আমরা সেকেন্ডারি যে প্রিভেনশনের কাজটা কিন্তু অনেকখানি করতে পারি সেই জায়গাটা কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডাররা খুব ভালো একটা ভূমিকা রাখছেন এটা ছাড়াও প্রাইমারি প্রিভেনশনের জন্য আমি বলবো যেটা যেমন আমরা স্কুলে যখন করেছি আমরা দেখেছি খুবই ইন্টারেস্টিং ইভেন টিচাররা শিক্ষকরা তারা যখন করেছে তারা প্যারেন্টসদের সাথে যখন করেছে আমরা এবং স্টুডেন্টদের সাথে যখন করেছি আমরা তখন দেখেছি যে তারা কিন্তু পুরো স্কুলের এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ করতে পেরেছে এবং আমার খুবই মজার একটা ঘটনা আছে যে আপনার নেত কিশোরগঞ্জের একটা প্রত্যন্ত একটা মানে জাগার সেখানে একজন শিক্ষক এই ট্রেনিং এর পরে তার স্কুলে মেয়েদের জন্য স্পোর্টস চালু করেন এবং তখন ওই এলাকায় ভীষণ ভাবে তিনি সমালোচিত হন যে কেন স্পোর্টস করেছে মেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে খারাপ হয়ে যাবে মেয়েদের জন্য স্পোর্টস না বাইরে গিয়ে এইসব স্পোর্টস করবে না ভলিবল খেলা মেয়েদের জন্য না কিন্তু যখন মেয়েরা স্পোর্টস এ গেল তখন তাদের রেজাল্ট ভালো হওয়া শুরু করলো এবং তারপরে দেখা গেল কমিউনিটিতে ওই স্কুলের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাবা মায়েদের আগ্রহ আমরা তখন আবার ফিরে গেলাম তখন শিক্ষকের সাথে যখন কথা বললাম শিক্ষক বললেন যে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ট্রেনিং তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই ধরনের কাজ একটা করার জন্য তা বুঝা যায় যে আসলে আমাদের মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড এর ব্যাপারটা মেন্টাল হেলথ এর ব্যাপারটা আসলে কিন্তু আমরা একটা ডিজিজ হিসাবে রেখে দিচ্ছি আসলে ডিজিজ না এই যে আমার যে কনসেপ্টটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম থেকে বোঝা যে মেন্টাল হেলথ এবং মেন্টাল ইলনেস এটার মধ্যে যে পার্থক্যটা এবং আমরা যে মেন্টাল হেলথটাকে ভালো রাখার জন্য আমি প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করার জন্য বলি আমার বাচ্চাকে শেখাই যে দুই বেলা দাঁত ব্রাশ করতে হবে ডেন্টাল হাইজিনের জন্য কিন্তু আমার মেন্টাল হাইজিনের জন্য কি করতে হবে আমার ইমোশনাল হাইজিনের জন্য কি করতে হবে সেটাকে আমি শেখাচ্ছি এবং সেটা যদি আমি শেখাই আজকে স্কুলে স্কুলে যদি প্রত্যেকটা টিচাররা যদি জানে আমাদের আত্মহত্যার সংখ্যা কিভাবে বেড়ে গেছে আমাদের দেশে তো সেখানে তো আমরা একটা প্রিভেনশনে কাজ করতে পারি এবং যখন আত্মহত্যা নিয়ে আমরা যখন ইভেন আমরা যখন ট্রেনিং করি আন্দালিপ খুব ভালো বলতে পারবে আন্দালিপ এই ট্রেনিং করে যে কিভাবে মানুষ প্রথম শখ হয় যে কেমন করে আমি জিজ্ঞাসা করবো একজন মানুষকে তুমি কি আত্মহত্যা করতে চিন্তা করছো বা তোমার কোনো পরিকল্পনা আছে আমরা মনে করি কথা
মনের কথা বলতে পারি যার কাছে আমি সাহায্য চাইতে পারি এই যে কনসেপ্টটা এই যে আমরা অ্যাটিটিউডটা কিন্তু চেঞ্জ করছি মানুষের মধ্যে যত বেশি আমরা কথা বলবো যত বেশি আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করব তত কিন্তু আসলে আমাদের যে সিস্টেমটা মেন্টাল হেলথ সিস্টেমটা এটাও ডেভেলপ হবে এটাও ইম্প্রুভ করবে এটা কিন্তু একটা আমি মনে করি যে আমরা একটা কন্ট্রিবিউট করছি সেই সেক্টরে যে মেন্টাল হেলথের যে নীতিমালা বলেন আইন বলেন অথবা যে মেন্টাল হেলথ সার্ভিস সিস্টেম বলেন সেখানে যে একটা হোলিস্টিক কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ দরকার সেটা কিন্তু সেই ডিমান্ডটা কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করছি এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যেমন কেউ যদি খুব সুইসাইডাল থাকে বা কারো যদি সিভিয়ার কোন কন্ডিশন থাকে এমন কি কোন কেস বা আছে যে যখন ডিল করতে চাই না যেমন স্কিজোফ্রেনিয়ার যদি আমি কথা বলি যদি কারো সিভিয়ার কন্ডিশন থাকে সেই ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে কতটুকু ইফেক্টিভ হবে আর রেফারেল টেকনিকটা কি কখন আসবে যে কখন আমি আসলে রেফার করবো আমাদের যেটা প্রোগ্রামের কিন্তু যে স্ট্রাকচারটা আমি এল জিকটাকে বলেছিলাম ওটা কিন্তু যে প্রথমেই যেটা আমরা করি যে আমরা তাকে অ্যাসেস করি যে সাইনাল সিনটমের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এমন না যে তাকে কোনো ডায়াগনোস করছি যেটা আমরা বলি যে অ্যাসেস করি তাকে বোঝা যে সে আসলে কোন অবস্থায় আছে হ্যাঁ এবং সেই সিনটমে যখন বুঝতে পারছি তখন কিন্তু তার কথাগুলো শোনা এবং মনোযোগ সহকারে শোনা যে সে আসলে কি বলতে যাচ্ছে তার মনের অবস্থাটা কি এবং সে কি চিন্তা করছে তার ফিলিংস টা কি হচ্ছে এই জায়গাটা যখন আমি অ্যাড্রেস করি তার পরবর্তী ধাপে কিন্তু চলে যাচ্ছে তাকে যে সাপোর্টটা দেওয়ার পরে তাকে এনকারেজ করা যে সে যেন একজন প্রফেশনালের কাছে যায় তো আমি যখন প্রফেশনাল কাছে তাদের এনকারেজ করছি আমি কিন্তু বলছি না যে তুমি আমার সাথে কথা বলো ওই কথা বলাটা পর্যন্তই কিন্তু আমি সাপোর্টটা থামিয়ে দিচ্ছি না আমি কিন্তু তাকে ওই রেফারেলতে যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু পুরোটাই কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্টে কাজ করছে এবং ইচ অ্যান্ড এভরি ক্লায়েন্ট কিন্তু সে কিন্তু রেফার করছে যেখানে কিনা যদি কোনো ব্যক্তি যদি পার্সোনালি সে সময় শুধু কথা বলি শান্তি থাকতে পারে বা আমরা যদি দেখি সে যদি বুঝি যে না সে শুধু কথা বলছে তার কথাটা শোনাটাই তার জন্য এখন সবচেয়ে বড় যথেষ্ট তাহলে সেটা ব্যক্তির বিষয় বাট একজন মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডের কিন্তু এনকারেজ টু ফাইন দ্য প্রফেশনাল হেলথ কারণ প্রফেশনাল হেলথ ছাড়া কিন্তু এটা লাস্টে কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাড্রেস হবে না তো এই জন্য যেটা বলছি যে আমরা যখন যা করব তো আমাদের রেফারেন্সটা কিন্তু ইনবিল্ড একটা প্রসিডিওর মধ্যে আছে আচ্ছা এই যা একটা কোয়েশ্চেন ছিল আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা আমাদের যে নাইমা আমাকে যদি আরেকটু বলো যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল রেফার আরেকটা যদি আরেকটা কোয়েশ্চেন তুমি কি করলে মিউট করা শোনা যাচ্ছে না সরি সরি আরেকটা যেটা প্রশ্ন ছিল যে কোন পেশেন্ট যদি আসে বা কেউ যদি এমন মানে এমন কোন পেশেন্ট আছে যখন এটা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড প্রোগ্রাম আসলে তার জন্য ইফেক্টিভ হবে না দেখা যাচ্ছে ভলেন্টিয়াররা তো কাজ করছে হ্যাঁ আমরা যেমন সাইকোলজিস্টরা যখন কোন একটা কেস ডিল করি হ্যাঁ আমরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনি যে ডায়াগনোসিস এর কথা বললেন বা অন্য কিছু কথা বললেন সেইটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে তার কন্ডিশনটা কি বা তার সিভিয়ারিটি লেভেলটা কিরকম তো ভলেন্টিয়ারদের কি এমন কোন নির্দেশনা দেওয়া থাকে যে এই ধরনের কেস যদি থাকে বা কোন ধরনের যেমন কারো যদি সুইসাইডাল বা অ্যাগ্রেসিভ কোন মানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাগ্রেসিভ সিমটম থাকে যে সে কাউকে হিট করতে যাচ্ছে বা কিছু সেই ধরনের কেস গুলো কি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড এর ভলেন্টিয়ার যারা তারা কি ডিল করে নাকি তারা হচ্ছে মানে কোন টেকনিক আছে যে অন্য কোথাও রেফার করে দেয়া বা তাদের এথিক্যাল কোন বাইন্ডিংস এর জায়গাটা সেটা সম্পর্কে আসলে আমি জানতে চাচ্ছি আচ্ছা थैंक यू রাইমা সো যেটা হচ্ছে যে ডিল কিন্তু ভলেন্টিয়ার হিসেবে একজন ফার্স্ট এডার হিসেবে প্রতিটা কেস যখন তার কাছে আসছে এবং সে যখন নন জাজমেন্টালি তার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছে তখন থেকে কিন্তু ডিলিংটা শুরু হয়ে গেল আমার কাছে যখন এসে একটা মানুষ কথা বলছে এসে বসছে তখন কিন্তু আমি ডিলিংটা শুরু হয়ে গেল এখন কোন সিজোপ্রেনিয়ার পেশেন্ট যদি এসে কোন মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডার কাছে ভলেন্টিয়ারের কাছে তার কথাগুলো বলে সোনাটা কিন্তু একটা বড় বিষয় তো সোনাটা দিয়ে কিন্তু অনেক রকমের হতে পারে যে আমার ফ্রেম অফ রেফারেন্স যেটা আমি যেভাবে দেখছি আমার যে সিজোফ্রিনের যিনি ক্লায়েন্ট তার হচ্ছে ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা হয়তো একটু ঘোরানো সে হয়তো তার ফ্রেমটা দেখছে আর একটু অন্যভাবে 
এখন এখানে কিন্তু আসলে যৌক্তিক অযৌক্তিক এটা কার কে ঠিক করেছে এটা তো আমরা ঠিক করেছি যে আমি যৌক্তিক তুমি অযৌক্তিক কিন্তু এই যখন এই জাজমেন্টাল থেকে উঠে যে একজন মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডার কিন্তু সাপোর্ট দিতে পারে তার কথাটা শোনা তার জায়গা থেকে তার কথাটা শোনা এবং তার জায়গা থেকে তার কথাটা বোঝা এবং শোনাটা এবং বোঝাটা তার পাশে থাকাটা এইটা যে কতটা জরুরি এবং এটার যে আসলে কোন সিজোফ্রেনিয়া বলি আমার এনজাইটি বলি স্ট্রেস বলি সুইসাইডাল বলি কোনোটাই কিন্তু কোনোটাতেই কিন্তু মানে কোনোটার সাথে কিন্তু এটা কোনো ক্লাশ নেই কোনো থেরাপিতেই কিন্তু বলবে না বা কোনো কিছুতেই কিন্তু মানা করবে না যে আপনি আপনি কারোর কথা মনোযোগ সারে সহমর্মিতার সাথে শুনেন আমরা কিন্তু আমাদের ফ্যামিলিতে সেই মানুষটার কাছেই যাই যে কিনা আমাকে যাচ করে না বা কথায় কথায় কোনো উপদেশ দেয় না আমার কথাটা খুব আপন করে শুনে তো আমাদের প্রথম কাজটা হচ্ছে ভলেন্টিয়ারদের তার কথাটা শোনা এবং যে কোনো যে যে সে যে কেউ হোক না কেন তাকে কিন্তু এন্ড অব দা যেটা আমরা বলছি প্রোটোকলে রেফার করতেই হবে প্রফেশনালের কাছ থেকে প্রফেশনাল কাছে রেফার করে একটা হলিস্টিক একটা কাছে প্রফেশনাল কাছে রেফার করলে তখন প্রফেশনাল যদি তার মতো করে যিনি যেই থেরাপিতে কাজ করেন বা ডক্টর হলে তিনি ডক্টরের কাছে যাবেন সে প্রফেশনাল হেল্পটা কিন্তু পাবে আমরা কিন্তু কখনোই বলছি না যে শুধুমাত্র মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড দিয়ে আমরা মেন্টাল হেলথ ঠিক করে দিব আমরা বলছি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড দ্য ফার্স্ট স্টেপ যেখানে আমার ওয়েলকাম করা যে কাউকে তাকে নিজের মতো করে ওয়েলকাম করা আমার নিজের মতো করে না ব্যক্তি যিনি আসবেন তাকে নিজের মতো করে ওয়েলকাম করা তাকে তার ওয়ার্ল্ডটাকে তার প্রেম প্রেফারেন্স থেকে তাকে দেখা এবং তাকে উৎসাহিত করা সে যেন নিজের যত্ন নেয় এবং সে যেন নিজে ভালো থাকার জন্য অন্য কারোর কাছে সাহায্য চায় এবং সাহায্য চাওয়াটা যে দোষের কিছু না সেটা কিন্তু এখান থেকে আমরা আরো জানতে পারি ভালো করে যে আমি সাহায্য চাচ্ছি আচ্ছা সুইসাইডের কথা আমরা বলছি যে আমরা সেলফ ফার্মের কথা বলছি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সব কথা বলতে চাই না এগুলো আমাদের অনেক স্টিগমা আছে সোসাইটিতে যে এই কথাগুলো বললে মানুষকে এনকারেজ করে দেওয়া যে সে যেন তার ব্রেইনের নিউরন গুলো হয়তো আমরা যদি বলি যে নিউরন গুলো খুলে দেওয়া আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে তা না এই ব্রেইন কে উল্টা আরো মেসেজ দেওয়া যে দেয়ার আর সামওয়ান যে আমার জন্য ওখানে আছে যার কাছে আমি শেয়ার করতে পারি শেয়ার এবং কেয়ার করতে পারি তো সুইসাইডাল হলেই যে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড দিতে পারবে না তা কিন্তু না সিজোপেনিয়া হলে যে মেন্টাল পার্সোনাল ডিজর্ড হলে দিতে পারবে না তা না কারণ এই ব্যক্তিগুলোর জন্য আমি মনে করি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড অনেক বেশি জরুরি কারণ এই ব্যক্তিগুলোকে সবসময় আমরা নিয়ে যাচ্ছি কোথায় একজন একজন প্রফেশনালদের কাছ থেকে যা কিনা তার হয়তো বা ভালো লাগতে নাও পারে সো মেডিকেশনের পাশাপাশি কেউ যদি তাকে সাপোর্ট করে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড দিয়ে এটা আমি মনে করবো চমৎকার একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং হতে পারে এবং ইন্টারভেনশন হতে পারে এবং আমি যেভাবে কাজ করি যে আমি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডার হিসেবে আমি যখন কাজ করি তখন আমি কিন্তু মনে করি যে ডক্টরসরাও কিন্তু ওয়েলকাম করে অনেক সময় এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড কাজ করার জন্য আমি অনেক ইস্যু শেয়ার করে যে ক্লায়েন্ট দেখেছি যেখানে মেডিকেশনের পাশাপাশি আমার কাছে কিন্তু সাপোর্টটাও নিয়েছে তো এটা কিন্তু হলিস্টিক প্রোগ্রাম এবং ভলেন্টিয়ার এখন কথা হচ্ছে যে ভলেন্টিয়ার সে তো জানেই যে তার প্রোটোকলটা কি যেটা কিনা আপনার সুন্দর করে বলেছেন যে যে সুপারভিশন হচ্ছে তার কি হচ্ছে তো প্রোটোকলের কিন্তু লাস্ট স্টেপ যেটা আমি বলি এল জি এ এল জি ই ই লাস্ট দু স্টেপই কিন্তু সিকিং হেল্প ফ্রম দ্য প্রফেশনাল এবং নিজেকে সেলফ হেল্প করে হেল্প করা সো আমার কিন্তু এর আমরা কিন্তু কোনো কিছু শিখাচ্ছি না যে না এইভাবে একজন সিজেফেনের রুগী আসলে আমি এইভাবে থেরাপি দেবো বা এইভাবে করে সহায়তা করে আমি তাকে আর সে সে কমপ্লিট হয়ে যাবে সো মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডটা কিন্তু কোনো কমপ্লিট মানে কমপ্লিট করার জন্য না শুরু করার জন্য এনকারেজ করার জন্য মানুষকে কমিউনিটিতে এবং ঘরে থেকে শুরু করে স্কুলে ইভেন ওয়ার্ক প্লেসে আমার বন্ধু হতে পারে আমার কলিগ হতে পারে সেটা হচ্ছে আমি বলবো মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট হচ্ছে একটা শুরু কাজ মানে ফার্স্ট স্টেপ অব দ্য মেন্টাল হেলথ ফিল্ড তো এটা ছাড়া কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট ফিল্ডে কিন্তু আমার এন্ট্রি করা সম্ভব না এবং আমি যেটা বারবার বলছি যে প্রতিটা অর্গানাইজেশন একজন সাইকোলজিস্ট হয়তো বা ঢাকাতে পারছেন না কিংবা আমরা জানি যে কিছু আমাদের সংখ্যক সংখ্যার বিষয় আছে নাম্বারের বিষয় আছে কিছু ফিনান্সিয়াল আমাদের মতো দেশে ফিনান্সিয়ালি যা দেশে একজন সাইকোলজিস্টকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না যেমন তুমি জানো তুমি একজন ইউনিভার্সিটি ঢকা ইউনিভার্সিটির টিচার এবং একজন সাইকোলজিস্ট সো এখন চাইলেই তোমার সময় দেওয়াটা হয়তো বা একজন ক্লায়েন্ট পাচ্ছে না তোমাকে তেমনি এরকম ভাবে সবাই পাচ্ছে না সো তাহলে রুট লেভেলে কাজটা করবে এটাকে আমরা 
धन्यवाद मोटीटेड कर पुलिस मतन समस्या गुजर तो ये प्रोग्रामे बांगलेशे जे एकम्र हासपत ढाका जो बक्ष व्याधि हासपत आखने यार चिकित्सा है से रोगी सरकम दुश रोग क्ज कर सोशल सपोर्ट देवा एक्सप्रेसिव आर्ट थेरपी करा तरह साथ नार्स आज तक मेन्टल हेल्थ फार्ष्ट एडार तैरि कर प्रशिक्षण पेल तेजे अनेक इश्यू छो जरा नार्स छजे स्ट्रेस तरह निजे मेन्टल हेल्थ निजे मेन्टल वेलबिंग तक ट्रेनिंग तरफ निजे वेलबिंग बड़ क्या जख डेक्टर आसलें तर कथा सुनल तक प्रथम नार्स दर एरक क्ज करते कत इम्पर्टेंट ए बुझते विषय उत्साहित करो बसिरा कि विशेषकर कम्यूनिटी पर्या जरा हेल्थ सार्विस प्राइमरि हेल्थ केयर सार्विसे आज तक के दीते खूब ही चाहिए प्राइमरि हेल्थ केयर स्वास्थ्य कमप्लेक्स आखने डाक्त नार्स एर ट्रेनिंग मन कम्पलसारि हवा उचित प्राइम मिनिस्टर क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के हेल्थ प्राइमरि हेल्थ केयर मध्य इंटीग्रेट करार प्राइमरि हेल्थ केयर मध्य मेन्टल हेल्थ के इंटीग्रेट करते चाहिए प्रथम क्ज तो हलो प्राइमरि हेल्थ केयर सार्विस प्रोभाइडर दे मेन्टल हेल्थ लिटारेसि कम आज से बोझा एवं कम्यूनिकेट करा जाए कम्यूनिटी हेल्थ वार्कर दर के इजिली प्रोभाइड करते अपनी चिंता करें जरा फैमिली प्लानिंग क्या करते कम्यूनिटी जरा जा शिक्षक स्कूले बला हम बार बार अथरिटी काउन्सिलर नियोग करते चान काउन्सिलर नियोग करते हम जो प्रफेशनल काउन्सिलर थी तो क्योंकि कठिन बेपारमी सैकोलजिस्टर संख्या और प्रफेशनल काउन्सिलर संख्या क्योंकि अनेक सीमित से सल्यूशन होते जो शिक्षक देखें मेन्टल हेल्थ फार्ष्ट एडार करते 
আপনি ইউকেতে আছেন আপনি দেখবেন যে ইউকেতে কম্পালসরি করা হয়েছে হাই স্কুলে প্রত্যেকটা হাই স্কুলে মিনিমাম দুজন করে ফার্স্ট এডার থাকতে পারে শিক্ষকরা ফার্স্ট এডার হতে হবে তাহলে সেখানে কিন্তু চমৎকার কাজ করছে এটা আবার আপনি দেখেন যদি চিন্তা করেন পুলিশের ক্ষেত্রে এখন যারা ফার্স্ট রেসপন্ডেন্ট হিসাবে তারা কিন্তু এই কোভিড এর ক্ষেত্রে তারা কমিটিতে যাচ্ছে কাজ করছে তাদের নিজেদের উপরে তারা কিন্তু অনেক ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট সেখানে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসে যারা আছে আমাদের এখানে দুর্যোগ প্রবণ দেশ আমরা নানান রকম ঘটনা আমাদের কিন্তু প্রায়শই ঘটছে এই যে ফার্স্ট রেসপন্ডেন্টরা যাচ্ছেন তারা নিজেরাও কিন্তু অনেক স্ট্রেস এর মধ্যে পড়ছেন তাদের জন্য কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড ট্রেনিংটা অসম্ভব দরকার এক হলো যে তারা সার্ভিস প্রোভাইডার হিসাবে আর একটা হলো তাদের নিজেদের ওয়েলবিং এর জন্য এই দুটো জায়গাতেই কাজ করা প্রয়োজন আমি আশা করি আমরা সবসময় বলছি আমাদের যারা ট্রেনার আছেন যারা ফার্স্ট এইডার আছেন তারাও বলছেন এটা প্রমোট করছেন আশা করি আমাদের অথরিটিও বুঝবেন জানবেন এবং এটাকে স্বীকৃতি দিবেন এবং এটা এই ট্রেনিংটাকে কম্পালসারি করা হবে সকল ক্ষেত্রে আমি মনে করি ফিজিক্যাল ফার্স্ট এইড যেমন কম্পালসারি করা উচিত ঠিক একইভাবে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডও সব জায়গাতে কম্পালসারি করা উচিত পৌঁছাতে পারে আপনার যে কোনো সমস্যার জন্য বা যে কোনো কিছু ইস্যু জানতে চাইলে ট্রেনিং এর জন্য আপনারা যদি যোগাযোগ করেন তাহলে আমরা সেখানে সাথে সাথে আপনার ইমেলের মাধ্যমে হোক ফোনের মাধ্যমে হোক আমরা আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার দিব আর আপনি যেহেতু এখন ফেসবুক খুব পপুলার আপনি ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন লিখে সার্চ দিলে আপনি ফেসবুক পেজ পেয়ে যাবেন সেখানে আপনি মেসেজ করতে পারেন এবং আমাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা ফেসবুক পেজ মেসেঞ্জারে অনেক মেসেজ পেয়ে থাকি এবং আমরা টাইম টু টাইম কেউ যদি ট্রেনিং এর জন্য আগ্রহী থাকেন কোন অর্গানাইজেশন এবং আমরা কিন্তু পার্সোনাল ট্রেনিং পাশাপাশি অর্গানাইজেশনাল ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করে থাকি যদি কোনো অর্গানাইজেশন চান যে আমরা তার আমার অর্গানাইজেশনে আমি পাঁচজন কি দশজন করে আমি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড তৈরি করব হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একটা অর্গানাইজেশন তো বলতে সাপোর্ট দিয়ে থাকি এবং ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আপনি এই মেন্টাল হেলথ ফিল্ডে কাজ করতে চান এবং আপনি যদি মনে করেন যে এই মেন্টাল হেলথ আমি যেটা বললাম বারবার যে ফিল্ডে কাজ করতে হলে ফার্স্ট স্টেপে তাহলে আমার কি হবে আমি হয়তো এখন কাজ করতে যাচ্ছি আমি একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কিংবা আমি এখন হয়তো অনেকদিন বাসেই ছিলাম আমি এখন পড়ালেখা শেষ করে ফেলেছি আমি বুঝতে পারছি না কি করব কিন্তু আমি জানি যে আমি মেন্টাল হেলথের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী তো আপনি যদি মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করতে চান তাহলেও কিন্তু মেন্টাল হেলথের এই ট্রেনিংটা দিয়ে শুরু করা খুব সুন্দর একটা জায়গা সেটা আমি বলবো যে ট্রেনিং করেই আপনি পরের দিন আপনি খুব অনেক ভালো একজন প্রফেশনাল হয়ে যাবেন তা না আপনি শুরু করবেন আপনার নিজেকে জানার জন্য নিজেকে গ্রুম করার জন্য এবং অন্যের পাশে থাকার জন্য তো এই মন মানসিকতা নিয়ে শুরু করতে পারি তো যেটা হচ্ছে যে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আমাদের ওয়েবসাইট আছে এবং আমরা যারা এর সাথে জড়িত আছি যে কাউকে নক করলে যে মুনিরা পাচ্ছেন আমি আছি যদি আপনারা আমাদেরকেও নক করেন আমরাও কিন্তু আপনাদেরকে বলতে পারবো যে আপনারা কোথায় গেলে নক করে ট্রেনিংটা পাবেন এবং যদি আমরা বলতে মানে কোনো সাপোর্টের দরকার হয় আপনাদের কাউন্সিলিং ইন্ডিভিজুয়াল সেশন হতে পারে গ্রুপ সেশন হতে পারে এবং সে অর্গানাইজেশন যদি চায় সেক্ষেত্রেও আমরা দ্য ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন আমরা সরাসরি সাপোর্ট দিয়ে থাকি আর আমি একটু চাবো মুনিরাপা যদি কোনো ঠিকানা বা কিছু যদি আর একটু কিছু ভালো করে বলতে চান স্পেসিফিকলি তাহলে আমার মনে হয় একটু ভালো হয় যে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা কি আমাদের এখানে চ্যাট বক্সে দিয়ে দেওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমরা দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো আর আরেকটা যেটা হচ্ছে মনির আপার কাছে আসবো কিন্তু ওই আপনার যে ওয়েবসাইটের কথা বলেন কারণ আপনার ওয়েবসাইটে গিয়েছি এটা রিসেন্টলি মনে হয় আপনার উদ্বোধন করেছেন ওয়েবসাইটটা ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট ওইখানে দিয়ে দেওয়া যায় আমাদের এই লাইভের নিচে তাহলে যে কেউ কিন্তু খুব সরাসরি ক্লিক করে চলে যেতে পারবে 
আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি মাথায় রাখবো এটা দিয়ে দেওয়ার জন্য এখন যেটা মনিরাপা যদি আন্দালিপ কোনো কিছু মিস করে থাকে যে আর কোথায় এই সার্ভিস সম্পর্কে আর কি জানা যাবে আপনি এটা অ্যাড করতে পারেন আর আরেকটা হচ্ছে জিনিস যে আপনার ওয়েবসাইটে আমি একটা খুব সুন্দর একটা বই দেখলাম বাচ্চাদের জন্য যে তুমি আমার আদর্শ এবং বইটা আমি যেটা পড়ে দেখলাম ভিতরে এটা সাধারণত স্পেশালি যে কোভিড নাইনটিন এর জন্যই আর কি বইটা এরকম লিখা হয়েছে বাচ্চাদেরকে মেসেজটা কনভে করার জন্য খুব সহজ উপায়ে বাচ্চাদের ল্যাঙ্গুয়েজে যে তাদের ভিতরে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা আপনি যদি সেটা সম্পর্কে একটু বলতেন অনেক ধন্যবাদ আসলে খুবই আমি নিজেও ওই বইটা যখন প্রথম পড়ি তখন জানতে পারলাম যে ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি এই বইটা তৈরি করেছে এটা সারা বিশ্বে বাচ্চারা যখন কোভিডে আক্রান্ত হওয়া শুরু করলো তখন একশো চারটা দেশের প্রায় সতেরোশো বাচ্চাকে তাদের গল্পটাকে প্রথমে শোনা হয়েছে একটা সার্ভে করা হয়েছিল সেই সার্ভের মাধ্যমে সে কেস স্টাডিগুলো নেওয়া হয়েছিল তখন এটাকে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বড়রা অনেক পরিবারে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের আতঙ্ক বা ভয় বা একটা উদ্বেগের মধ্যে সময় পার করছি যখন বড়রা আমরা আতঙ্ক উদ্বেগ বা ভয়ের মধ্যে থাকে সেটা কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে প্রভাবিত করে যদি কোভিডে আক্রান্ত নাও হয়ে থাকে আমরা কেন বাইরে যাচ্ছি না স্কুল কেন বন্ধ বা যেতে পারছি না বা এরকম একটা জীবন যাপন করছি কিনা যেটা একেবারে নর্মাল না আমি কখনো দেখিনি এরকম এই বাচ্চাদেরকে এটা বোঝানো কারণ বাচ্চাদের কিন্তু র্যাশনালটা এত সহজে কাজ করে না তারা বুঝতে পারে না তো এবং একটা ইনভিজিবল এই যে ভাইরাসটা এটা দেখা যাচ্ছে না তাহলে কার সাথে যুদ্ধ করছি বাচ্চাকে বলবো কিভাবে এটাও কিন্তু খুব কঠিন হয় তো স্টোরিটা সবসময় কিন্তু খুব ভালো কাজ করে এইগুলো যেটা বলা হয়েছে তুমি আমার আদর্শ সেটা কিন্তু ওই বাচ্চাদেরকে যেমন বলা হচ্ছে কারণ বাচ্চারা তারা যখন জানতে পারলো বুঝতে পারলো তারা যখন নিজেরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেল এই সমস্ত বাচ্চারা কিন্তু অনেক বড় একটা কাজ করেছে তারা কিন্তু অন্য বাচ্চাদেরকে সাহায্য করেছে এবং তারা বড়দেরকেও বুঝতে সাহায্য করেছে যে তারা কিসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল তাদের কষ্টটা কেমন ছিল তাদের মানসিক অবস্থাটা কেমন ছিল তারা কি সাহায্য চাচ্ছিল এটাকে কিন্তু গল্প আকারে এই বইটা প্রকাশ করা হয়েছে এবং অনেক ভাষায় এটা প্রকাশ করা হয়েছে বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় ওটা আছে এবং আপনারা ডাব্লিউ 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 এই ওয়েবসাইটে গেলে পরে এটা দেখতে পারবেন এবং এটা আমি বলবো যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে এখন থাকা দরকার একটা চমৎকার বই যেটা বড়রা এবং স্কুলেও বিশেষ করে যারা এখন অনলাইনে অনেক স্কুল চলছে শিক্ষকরাও কিন্তু বাচ্চাদের সাথে এই বইটা নিয়ে কথা বলতে পারেন যেহেতু ইলাস্ট্রেটেড একটা বই একদম গল্পের সহজ ভাষায় বলা সুতরাং একদম ছোট বাচ্চাদেরকেও কিন্তু এই গল্পের ছড়ে কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে সচেতন করা যায় এখানে যে স্টিগমা আছে সেটা দূর করার জন্য চিকিৎসার জন্য কমপ্লায়েন্সের জন্য কি কি করতে হবে যে প্রিভেনশনের জন্য কি করতে হবে সেটা এবং কেন আমরা এই যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটা করছি এটা তো অনেক কঠিন একটা ব্যাপার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাবা মা হয়তো কোভিড পজিটিভ আমি বাবা মাকে জড়িয়ে ধরতে পারছি না আমি বাচ্চা এই যে আমার সন্তান এই যে একটা কঠিন একটা অবস্থা এটা কিন্তু আসলে তাকে যদি আমি প্রস্তুত করি তাহলে কিন্তু সে অনেক সহজ ভাবে এই পরিস্থিতিটা মোকাবেলা করতে পারবে তো সুতরাং আমি মনে করি একটা চমৎকার রিসোর্স এটার জন্য আমরা এখানে পাবলিশ করেছি যাতে অনেক বেশি মানুষ সেটা ব্যবহার করতে পারে ধন্যবাদ আপা আর তো দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি যে ওয়েবসাইটটার নাম হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট আই ওয়েলবিং ডট ও আর জি স্ল্যাশ পি এন তো আপনারা এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন এখানে গেলে আপনারা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড সম্পর্কে জানতে পারবেন বা এই প্যান্ডেমিকের কারণে আপনাদের ইমিডিয়েট যদি কোনো সাপোর্ট দরকার হয় মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট দরকার হয় আপনি যদি মনে করেন যে কারোর সাথে আপনি কথা বলে আপনার হয়তো একটু হালকা লাগবে বা ভালো লাগবে এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন এখানে আপনার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সব কিছু দেওয়া আছে এছাড়াও ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটা ফেসবুক পেজও আছে সেখানেও আপনারা যেতে পারেন আর ধন্যবাদ মনির আপা এবং আন্দালিপ আপনাদের এখানে আর কি আসার জন্য আর এই রকম একটা মানে মানুষজনকে সোশ্যাল একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড সম্পর্কে যেটা আমাদের আসলে আজকে মেইন পারপাস বা উদ্দেশ্যটা ছিল যে মানুষজনকে আসলে জানানো মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড প্রোগ্রামটা আসলে কি সেটা যে আশা করি যে আমরা এটা ক্রিয়েট করতে পেরেছি বা একটু হলেও আমরা যদি দশ জন মানুষকেও মানে অ্যাওয়ার করতে পারি আমার মনে হয় সেটাই এই প্রোগ্রামের এখন সাকসেস যে দশ জন মানুষও যদি হেল্পের জন্য যায় বা এই অর্গানাইজেশনের কাছে কোনো ধরনের সাহায্য চায় সেটাই আমাদের জন্য এই মুহূর্তে বড় একটা সাকসেস হবে তা আমি দর্শকদের উদ্দেশ্য 
ডাক্তার বলছি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড প্রোগ্রাম মানেই আপনার কাউন্সিলর বা সাইকোলজিস্ট বা সাইকোথেরাপিস্ট হয়ে যাওয়া না কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড প্রোগ্রামে আপনি প্রাইমারি মেন্টাল হেলথ সাপোর্টটা যে দেওয়া কমিউনিটি লেভেলে বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যকে হতে পারে বা আপনার কোনো বন্ধুকে হতে পারে সেই সাপোর্টটা আপনি দিতে পারবেন বা সেটার জন্য আপনি ওয়েল ট্রেন হবেন তো আপনারা যদি মনে করেন যে কোনোভাবে এই প্রোগ্রামটা বা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড প্রোগ্রামটা কোনোভাবে আপনার অর্গানাইজেশনে বা আপনার পার্সোনাল মেন্টাল হেলথ ওয়েলবিং এর জন্য আপনি ইউজ করতে পারবেন তাহলে আপনি আপনারা প্লিজ এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন বা এর সাথে জড়িত যারা আছে যে মনিরা পারভিন মনিরা আপা আছে এবং আন্দালিপ উনি আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আর আপা মনিরা আপা এবং আন্দালিপ আপনাদের আপনাদের দুইজনকে আবার ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ দর্শক আজকের প্রোগ্রাম আমরা এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনার এই সেশনটা আপনাদের জন্য অনেক ইনফরমেটিভ ছিল এবং ভবিষ্যতে এটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে